Hola, ¿qué tal? Soy Juan Meneses y estamos en el problema número 122 que nos dice lo siguiente. Complete el recuadro con números enteros. Al decir números enteros puede ser positivos o negativos, recuerden. Números enteros. Tal que la suma en cualquier fila, columna y diagonal sea la misma. Por ejemplo, si esta, si esta fila suma 40, esta fila también sumará 40, esta fila también 40, y cada columna también 40 y cada diagonal 40. Es un ejemplo. De como respuesta el producto de los valores de A y de B. Ahora, tengan en cuenta que este tema ya está subido. Este tema ya está completo en el canal. Está ahí, tú lo encuentras. Pones ahí eh, cuadrados mágicos con un S y ahí te aparece. ¿no? Este es el tema de cuadrados mágicos de orden 3 o simplemente de 3x3. Ahí lo encuentras en YouTube. Dura como 45 minutos más o menos. Así que ahí está. Con toda la teoría y todo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es recordar un poquito, ¿no? Cómo hallo A y cómo hallo B, por ejemplo. Profe, ¿qué hago en esta ocasión? Mira. Cuando tú tienes un cuadrado mágico y te dan el valor del medio, que en este caso me dice que es 13, siempre la suma de los extremos, sea en columna, en fila o en diagonal, sea cualquier posición, la suma de los extremos tiene que ser el doble de lo que está en el medio. Por ejemplo, si en el medio está 13, el doble es 26. Significa que este este, perdón, esta suma de ellos dos tiene que ser 26. O sea que si él es 19, él es 7, por ejemplo. De esa manera, es un ejemplo. Acá, mira, por ejemplo, si él es 3... Tú completas y acá sería 23. ¿Te das cuenta por qué? Porque 23 más 3 me da 26. Y lo mismo acá, 19 más 7 me da 26. Eso, por ejemplo, es una manera. Bueno, de acá lo coloqué solo por colocar. No es obligatorio que lo coloque. Por ejemplo, ¿por qué? Porque me pide A y me pide B. B vale 7, sí o sí, ya sabemos. 19 más 7 es 26. ¿Por qué 26? Repito una vez más. Porque 26 es el doble de lo que está en el medio. Que en este caso es 3. Ahora... Que también habíamos dicho en ese, en ese video completo con toda la teoría, lo que habíamos dicho es lo siguiente. Que si nosotros agarramos un casillero cualquiera, yo puedo formar una cruz. Es decir, mira, si yo formo acá una cruz, sería así. Una cruz en esta ocasión. Tal cual. Es decir, la columna y la fila. En la columna, ellos dos, ¿cuántos suman? Si en la columna ellos dos suman 10, en este caso porque 3 más 7 es 10. Si en la columna ellos dos suman 10... En la fila ellos dos también tienen que sumar 10. Repito, 3 más 7, 10. 13 más A también tiene que ser 10. Pero si como 13 más, ¿qué número me da 10? Entonces sería 13 más menos 3. Entonces A debería ser menos 3. A tiene que ser menos 3 porque 13 menos 3 sí me da 10. Y sí coincide con lo de acá. Entonces tenemos el valor de A que vale menos 3 y el valor de B que vale 5. Nos pide dar como respuesta el producto de ambos valores. A por B, es decir, menos 3. Por 7, muchachos, muy sencillo en esta ocasión. 3 por 7, 21. Más por menos o positivo por negativo, negativo. Así que tu respuesta en este caso sería la clave, la letra C, de lo que ella no te da. Cariño. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Así que nos vemos en el otro problemita, muchachos. Recuerda que el tema completo ya está en YouTube. Nos vemos.